ഇന്ന് ലോങ് ഷ്രഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പഴയ ഓൾഡ് ഷോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഷോൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ടേ കാ മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിന് നടുക്കായിട്ട് രണ്ടാക്കി മാറ്റി ബാക്കിനും ബാക്കിനും ഫ്രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മുടെ സൈഡ് വെക്കാം ഷോളിൽ എപ്പോഴും തലപ്പിൽ എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാക്കി മു കട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക മറ്റേ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോ ഫോൾഡ് ഇതുമാതിരി ചെയ്തിട്ട് ആ ഓപ്പൺ ഭാഗം തിരിച്ച് വയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഓൾഡ് ഷോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറ്റി തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഷിഫോണാണ് മെറ്റീരിയൽ അഡൾട്ട് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എത്രയാണോ അത്രയും ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക ഇതിന് ജസ്റ്റ് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണത് കാരണം നമുക്കുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സ്ലീവ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലീവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ലീവ് ഓൾറെഡി സ്ലീവ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ലീവിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഷോൾഡർ വന്നിട്ട് ആറര ആം ഹോളും ആറര സാധാരണ കൊടുക്കണം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ആം കൈക്കൂഴിക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് ആം ഹോൾഡ് ഇതേ കൊടുക്കണമുള്ളൂ ചെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പതിനൊന്നര ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിന് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കട്ടിങ് ആം ഹോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഷ്രഗിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേസ്റ്റ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് പത്തര വേസ്റ്റ് പിടിച്ച് പത്തര ഹിപ്പ് വന്നിട്ട് പതിനൊന്നര അപ്പം ചെസ്റ്റ് പതിനൊന്നര വേസ്റ്റ് പത്ത് എൻ്റെ നോർമൽ മെഷർമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പം മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നര എടുത്തു താഴെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺ ബി എടുത്ത് പതിനൊന്നര അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അരയൊക്കെ എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവസാനം മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിച്ച് കൊടുത്ത് വരയ്ക്കാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണത് ശരിക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ലീവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലോങ് സ്ട്രഗ് ആണ് കുറച്ച് ഭംഗി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടും മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ അല്ല ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ലീവ് ഇല്ല ഹാഫ് സ്ലീവ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യില്ല കൂടുതലും ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ മാർക്കിങ്സും ജോയിൻ ചെയ്യാം വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഓൾഡ് ഷോള് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എടുക്കുക നെക്ക് വേ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ മാർക്ക് ചെയ്യണ മാതിരി മാർക്ക് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാതെ ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് അതാണ് ഞാൻ അളവെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കാണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതേ ചുരിദാറിന് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇത്ര ലൂസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ടൈറ്റ് ആവരുത് ലൂസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ആയിരം ഇഞ്ചൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് ലൂസ് ആക്കി എടുത്താലും ബുദ്ധിമുട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നെക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇത് ബയസ് വന്നിട്ട് ക്രോസ് പീസ് വന്നിട്ട് നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നെക്കിന് വന്നിട്ട് നെക്ക് വിട്ട് വന്നിട്ട് മൂന്നിഞ്ചാണ് അഡൾട്ട് കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടിഞ്ച് എടുത്താൽ മതി നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് ബാക്കിന് വന്നിട്ട് അഡൾട്ടിന് വന്നിട്ട് ത്രീ ഓ ഫോർ ഇഞ്ച് എടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ടു ഇഞ്ച് ഞാനിതിൽ ഫൈവ് ആണ് എടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഫൈവ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് അഡൾട്ടിന് ഫോർ ഓ ഫൈവ് എടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ത്രീ ഇഞ്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ബാക്ക് ടൂവും ഫ്രണ്ട് ത്രീയും അഡൾട്ടിന് ഫ്രണ്ട് ത്രീയും സോറി ബാക്ക് ത്രീയും ഫ്രണ്ട് ഫൈ ഫോർ ഓ ഫൈവ് ഇഞ്ചിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഫൈവ് ഇഞ്ചിലെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു
നെക്കിന് വേണ്ടി ബയസ് ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് പീസാണ് ജസ്റ്റ് കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ കഴുത്തിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കഴുത്തിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ ചുറ്റി അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ മറച്ചിട്ടിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ചുറ്റി ചെയ്തു വരാം സാധാരണ എൻ്റെ എല്ലാം ഒരുപാട് ഇതിൽ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പൈപ്പിങ് ചെയ്തതിലുണ്ട് അതിൽ നോക്കാം ഇത് ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് പഴയതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ലത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈനിങ് വെച്ച് ചെയ്തേ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ലൈനിങ് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ചുരിദാറിൽ ചെയ്യണ മാതിരി തന്നെ ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരിക ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഷോളുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഷിഫോണിലൊക്കെ ഇറങ്ങണത് അതുകൊണ്ട് വലിച്ച് പിടിക്കരുത് ഒരിക്കലും അത് വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം വരും ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ക്രോസ് പീസ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ടിങ്ങും അത്യാവശ്യം നെക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് പിന്നെ അത് ഈസി ആയിരിക്കും അതിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഴയ ഷോള് നല്ല വർക്കുള്ള ഷോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ ഷോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാക്കിയായി വരാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതങ്ങനെ ആ ഭാഗം കൂടെ മടക്കിയിട്ട് ടോപ്പിലൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇതാക്കിയിട്ട് ടോപ്പിലൊരു ഇത് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ആ ബയസ് ആകെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രോസ് പീസിനെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വന്ന ശേഷം വീണ്ടും അതിന് ഒരു മടക്ക് ഈ ഒരു പീസിന് ഒരു മടക്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിൽ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അത് മടക്കി കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മടക്കിന് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് വീണ്ടും അതിനൊരു ഫോൾഡ് കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ചുറ്റി സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ചുറ്റി വരിക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ആ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡ് കൂടി അതിൽ കൊടുക്കണ്ട കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കേണ്ട വരും ചുറ്റിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് അതെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് തുടക്കത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് മടക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ആ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു ഇനി അതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ഇത് കൂടി കൊടുക്കുക ചുറ്റും നമുക്ക് ചെയ്തു വരാം മൊത്തത്തിൽ കാലിഞ്ചിൽ ഇതപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പെറ്റിക്കൂട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കണം മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് മടക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഉള്ള മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ രണ്ടാക്കി മടക്കുക കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് വെച്ച് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ചുറ്റും റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരിക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വരിക അതേമാതിരി തന്നെ സ്ലീവ് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പം ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ രണ്ട് സ്ലീവും നമുക്ക് ചെയ്ത് സ്ലീവ്ലെസ് ആണ് സ്ലീവിൻ്റെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ലീവിൻ്റെ മുക്കാൽ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ചുരിദാറിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീവിന് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇത് സ്ലീവ്ലെസ് ആണ് എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ തികയാത്തോണ്ട് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിരിക്കണമാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് ലെയർ ആണ് കണ്ടില്ലേ നെക്ക് ഫിനിഷ് ആയി ഇത് പഴയ മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന
ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എംബ്രോയിഡറി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അതിൽ എംബ്രോയിഡറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ടൂലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒരു കവിടെ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്തായാലും ഒരു ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ആ ഭാഗം അങ്ങ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ആകുമ്പോൾ അരഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അരഞ്ചിൽ വരിക ആദ്യം ഒരു ഇഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അരഞ്ചിൽ വരിക രണ്ട് സൈഡും അതേമാതിരി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്കുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെപ്തും നെക്ക് ഡെപ്തും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പട്ട സൈഡ് ഇതുമാതിരി ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടി മടക്കി അടിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഇതേമാതിരി ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി അടി മടക്കി അടിക്കാം അടി മടക്കി അടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഒരു ചുറ്റും ചുറ്റി അടിച്ചു വരിക അതിനുശേഷം റോപ്പ് വയ്ക്കണം അതെങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറി ടൈപ്പ് മറ്റേ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ റോപ്പ് അതായത് വള്ളി വയ്ക്കണതിന് ചെയ്യണത് ഇത് ഷിഫോൺ ആയാലും നമുക്ക് അധികം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡും നിങ്ങൾക്ക് കെട്ട് വേണമെങ്കിൽ കെട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൽ ജസ്റ്റ് തുറന്നിടാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇടാൻ കാരണം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാനും എന്താ പറയുക വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ലൂസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓഫർ ഇൻഡിൽ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതാവില്ല പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഷോളോ ഓൾഡ് സാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്ലീവും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയി സ്ലീവ് ഇതിലിപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് ഒട്ടും മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്ലീവ് എടുക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആയി പോയില്ലേ ഫ്ലോർ ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അത്രയും ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ജാക്കറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ലോങ് സ്ട്രഗിന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ചുറ്റി ഇതുമാതിരി ചെയ്തു വരിക ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള രണ്ട് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നീളം ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല റോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അളവിൽ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു കാലിഞ്ചും പുറത്ത് മടക്കി പിന്നെ ഒരു കാലിഞ്ചും പുറത്ത് മടക്കി പിന്നെ നടുക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സാധാരണ റോപ്പ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാറിന് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഒരു കുർത്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയുള്ള മെഷർമെൻ്റ് നമുക്കതിൽ ആം ഹോൾ മൊത്തം ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കതിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആയിരം ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ എടുക്കാം പുതിയ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ലൂസ് ശ്രദ്ധാൻ പറ്റിയ ലൂസ് വേണമല്ലോ അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാം ഹോളിൽ അത്രയും ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ചെയ്തു വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ ടു മറ്റേ ഓപ്പൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് റോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ റോപ്പായി രണ്ട് രണ്ട് റോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ട് റോപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസ് കിട്ടുള്ളൂ ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മുകളിലും കൊടുക്കാം മിഡിലും കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ അവിടെ കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു